，你休息一下，我来收拾吧。让皇孙亲自干活，这不太合适吧？既然我赌输了，就让我先略表心意。惟妙惟肖，画的真好。此画命名为《皇孙劳作图》，你觉得如何？提名更好。想必这是要赠与我了。哎，这是我画的，为何要赠给你啊？可你画的分明是我，自然归我。没什么，你在笑我什么呀？没什么，不能说。你快说，你在笑我什么？要是我说了，你不许生气啊！你先说来听听。你呢，将我放在你胸口，日日夜夜这么带着，思念时还可以拿出来看一看。我自然高兴，我一高兴就笑了。油嘴滑舌。哎呀，多谢强子。你这个人真是无孔不入。好了，我不说正事吧。既然你赢了赌约，那我依约让你借刀望州。只是，你如何才能答应我救出我父亲？那你不妨考虑一下，帮我攻下洛阳。好说。皇孙就这么有把握，已经可以攻下洛阳了。首先呢，你我联手陈兵洛阳城下，就已经有了五分胜算。郑国公被擒，七分胜算。福云二虽然悍勇，但他并不明朝中的政局，更不知那些世家的打算。九分胜算，这都已经有了九分胜算了。这个洛阳城，不尽在掌握之中吗？嗯。皇孙如此替梁王谋划，梁王何幸？他是我的父王，我自然会救他。他在孙静手中，我怕我们攻破洛阳，孙静未必不会起杀心。那不如置之死地而后生。置之死地而后生。知道你爱吃甜的，来，尝尝这糖彩酥。这是在哪家铺子买的呀？这不是买的，顾小姐刚送过来的。哦，是她特意给你做的？当然不是了，阿元、老鲍他们都有。我想起来你爱吃，才特意拿过来给你。尝一口。放这吧，我一会儿再吃。行吧。对了，跟京都的人都联络妥了，现在万事俱备，只欠东风。嗯，药在桃子那里，还没配好。我知道，我让长耳天天跟着他，看能帮上什么忙。你让谢长耳给桃子帮忙，我看别是添乱才好。添乱也好啊，省得他总在你旁边，我都怕他拿毒针刺我
，好好的，他干嘛拿毒针刺你啊？嗯，因为。咱们八营吧，与镇西军同住在这里十分不便，哪怕今日在外面打营仗，也要搬出去。是。哦，我突然想起来了，我们家公子啊，最爱吃这个点心了。我现在就给公子送去。哎，我特意给你拿的点心，你怎么送别人呢？那不也是别人送给你，你才拿来给我的呀？哎，哎，哎，哎。哎怎么说都不说一声，就突然要把你搬出城了？我们崔家军如何行事，还要向皇孙禀报啊？那倒不是，只是走得匆忙，想起不能送你一程，又想起不久后你便要回瀛州，从此山高水远，不知何时才能相见。那我答应你。等我回瀛州之前，一定好好来跟你道别。你说的。嗯。这是怎么打的呀？哎，在劳兰关，狼特别多。每一次出城遇到狼时，我们便会随手捡起一块石头来打狼。日子久了，大家都学会了这项技能。每当闲暇的时候，便会在劳兰关河边打水漂。赢的那个呢，第一块烤羊肉，便归他。听起来真有意思。想试试吗？我教你，我教你，拿着睡着了，我稍微要再不来，我怕我要睡到晚上才醒。露天席地，十七郎真是到哪儿都能自在逍遥啊！这是因为此刻清风为善，草木为香呢。
你睡着了？睡着了。你为什么要提醒我？崔黎会对我们家公子不利啊？因为我提醒了你，你就定然会回心来劝。若是我偏偏就不约你见面呢？那就我约你见面呗。黄森还准备了这么一间屋子，那是自然。啊，还好有这个屋子躲雨，要不然我们就成落汤鸡了。黄森落汤鸡的样子，我又不是没见过。巧了，姑娘落汤鸡的样子，我也见过几次。香沁人，入口微苦，别有一番风味。这是竹叶茶吗？没错。民间呢，常以竹叶为煎，代做茶饮。黄森的身份如此贵重，却对乡间生活了若指掌。人生在世呢，身份什么的最不值得一提。贵为天子又如何？还不是一碗饭，一壶茶。我倒觉得在这里当个田舍翁。活得更痛快些。但你有没有想过，若是天子无道，田舍翁们流离失所，就连粗茶淡饭也成了奢望，还谈何痛快呢？也不知道这儿有没有一碗饭，可以填饱我们田舍翁的肚子。都准备好了。嗯，这是好。哇、哦，这不行。嗯，我厨艺不精，如果你不嫌弃的话，我给你弄两手。十七郎亲自下厨，我岂敢嫌弃啊？不过，我好像什么都不太会。啊，生火，生火我应该行。好，就这么定了。嗯。看看啊！没想到黄孙准备了这么周全的食材。我怕你肚子饿呀。哇！你还真的会烧菜啊？这有什么呢？我们在劳兰关，洗衣打猎、缝纫做饭，不都是自己来做？嗯。那你在劳兰关的时候，没有带湿币吗？我要带赤壁的话，与我在京都王府里的生活有什么分别啊？嗯，身为皇孙，却不喜欢王府锦衣玉食的生活，倒是有趣啊。我呢，是鄂月出生的鄂子，从小先帝和父王就不喜欢我，这样的锦衣玉食，不要也罢。
，拿风箱烧火呀。嗯，好，烧火放火是我最擅长的。拉枪烧火呢，也要讲究技巧的，要慢慢的这样推进去，再慢慢拉出来，慢慢推进去拉出来。还有呢，我试试，火候很讲究的，可不能忽大忽小，这样炒出来的菜就不好吃了。放心吧。嗯，来。这么粗茶淡饭的，你还跑去摘野花？私事陋室，唯吾得心。十七郎，这顿饭可是你认真做的，怎么能随便对付过去呢？菜色简陋，委屈你了。嗯，如何？好吃。那你就多吃点。不怕我在饭菜里下毒啊？当然怕了。所以刚才我在烧火的时候，已经放了毒液。皇孙，你现在已经中毒了。嗯，这个好吃。嗯，这才是我拿手的。嗯，这个你再多吃一点。再也没有这样一个下午，可以如此安逸。能与知己在屋檐下赏雨的这份闲心，更难得。前几日，我还做梦回到劳兰关，打了一头特别肥的黄羊，正烤着呢，梦就醒了。我很好奇。劳兰关，真的有那么好吗？值得你如此念兹在此？行无辙迹，居无是路，岂不快？日后，我要你同我一起去劳兰关，你可愿意？你明明知道这是梦，树欲静。而风不止，十七郎，你以如今的身份，还能抛开一切，重回边塞，过那样的生活吗难得有一场好雨，将你我困在这里。雨停之后，又该各奔东西了。我们说些别的吧。好，那就说说你吧。你小的时候，是不是特别顽皮呀、啊？何止顽皮，简直顽劣。<笑>我父王打我的藤条都不知道断了多少根的。看来梁王殿下这般苦心管教
，这收效却是甚微啊！我倒不怕挨打，我就怕念叨。我娘生我时，难产而亡，整个王府之中，只有董王妃对我十分照顾。我父王又不喜欢我，我的两位兄长。都仗着父王的偏心，总让我顶包挨打。日子久了，父王就更讨厌我，劝到我就愁眉。真想不到，你还受这样的欺负。我那两位兄长，都是董王妃所生。我娘是董王妃身边的侍女，听说从前义不得仇，幸好董王妃对我娘十分照顾。我阿娘过世之后，又是董王妃抚育我。为着王妃，我也就万事不与兄长的计较。你是一个心善的人，别人对你好一分，你爹也十分抱着。后来，董王妃病故了。我在家中了无牵挂，也厌倦了在京都的生活。我宁可戍边保家卫国。于是我就想了一个法子，去了劳兰关。我走的那天，我父皇跟兄长们都特别高兴，只有奶娘一个人流着眼泪送我。奶娘呢？现在还在王府吗？他年岁大了，我一离开王府，便将他送回老家安享天伦。也幸好离开了京都，只是许久未见，不知他是否康健安好。还能有记挂着的人，就不会觉得孤独。我阿娘也去世很久了，我都已经快记不得她的样子，但每次想到她，都觉得她在陪着我，我也不会觉得孤单。你小时候是什么样的人？我真想象不出来。我猜，你一定是个人小鬼大、难缠至极的吧。我从小是被当成男孩子养大的，读书练武，和其他的男孩没有差别。男孩子学什么，我就要比他们学得更好。都是你爹娘逼你的。不，是我自愿的。我是女儿身，志向与男儿无异，本就该付出更多努力。比旁人流更多汗，甚至流更多的血。有时候太累了，受伤了，即使十分辛苦，也会默默忍着，更不愿意让任何人知道。在想什么？我在想，要是我们早些认识就好了。为什么？这样我们就能一起练武，一起读书，一起打仗，闲来无事，还能像这样聊聊天。
不快雨停了。上的奔波，那前程是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为。留着。如果爱情的我们曾承诺过，从此爱上我，也要为你活着。这记忆的轮廓，等待是我的执着。撤。二十年来，我从未有过今日午后这般安宁喜乐。我也是。待到天下太平，你我并肩，同游乐游园。一言为定。
崔林和何氏逃掉，这西军可不是好招惹的。李逆所遣又都是精兵强将，咱们虽然借了些兵马，但折损过多，咱们也不好交代呀、啊。三郎，留得青山在，不怕没柴烧啊！怎么回事？你怎么把他带回来了？快把剧中医师叫来！快啊！那你受伤了吗？哎呀，此前粗入体太深，又有倒刺，若是是蛮力拔出，是怕会伤及经脉，会血流不止的。现下只能将剑头细细挖出。老夫已经老了，稍不稳，不敢挖呀。没事，我懂医术，我来吧。可是此法极其痛苦，怕这小娘子承受不住啊！哎呀，医师说要将剑足慢慢挖出，我有点疼，你可以忍吗？有我在。
一定不会有事的。准备等他。没想，马上就好了。快了，快了。要动，要动。没事，没事了，没事。碎碎的，想偷亲我、啊？你有什么值得我偷亲的？哎，你这个人，是我救了你的命哎！你想想，我都救了你多少次了，你对救命恩人这么不客气的吗？皇孙放心，他日如果你有性命之忧。我一定是排除万难，披荆斩棘去救你。哼，德君一诺，敏感无内。你是怎么知道有人要伏击我们的？我得知洛阳派出了一队轻骑兵，这队轻骑手持重弩，明显是要伏击劫杀。我思来想去，忽然想到你们崔家军那个崔礼。他曾经找裴元商量过，要伏击崔公子。我想，那个崔离未必不会跟其他人联手，对崔公子下手。对，崔离，肯定是他。也不知道他用了什么法子，竟然能让洛阳的人借兵给他。崔离既然要杀崔公子，那必然得找一个人。栽赃陷害，只为凶手。我近在潼关，又是镇西军主帅，不就是最好的人选？想必他也是用了这个法子，去说服我的兄长们借兵。你的兄长？他们竟会如此行事？他们糊涂愚蠢，自然容易被人利用。这世间事不外如是。崔离不也就是你们家公子的堂兄吗？不也一样兄弟阋墙？不好，营州之事肯定更为蹊跷。公子呢？桃子呢？他们都受伤了吗？还有我的马在哪儿？你不会现在要赶回营州吧？我,我是担心。营州乃是我们崔家军的根本、啊，不行，我得想办法赶紧回去。阿英，你的伤不致命，但你们家公子可能要好好静养一些时日了
，你如果执意要赶回去，我不拦你，但你要想清楚，你能不能撑到跟大军会合，还有没有余力去解救瀛洲之事。别着急，事已至此，不如我们想想，还有没有别的办法。还有一事，陈行，还有那些战死的崔家军将士们，劳烦皇孙派人助我，为他们收敛安葬。你放心吧，在你昏迷的时候，我已经派人收敛了战死的崔家军将士。我知道陈行是你们公子的贴身亲卫，我命人给他立了碑。等你们崔公子康复了，再亲自去祭奠。阿英，节哀顺变。谢谢。好了，既然醒了，就该吃药了。桃子千叮万嘱，让我千万盯着你吃药，免得伤口化脓。好苦啊！端端的为什么要翻窗户进来啊？哎，刚刚进来的时候撞见了桃子，他又不让我带外食，于是我只能翻窗了。你看我给你准备了什么？黄堂皇孙，我还以为是什么宝物呢，就是几张烙饼啊。其实呢，还有一碗肉想让你绝命吃，不过我刚才在窗外听见桃子说你要忌口，不能吃荤腥，于是我就把肉吃了。你呢，就凑合凑合吃个饼吧。这饼有什么稀奇的，还值得皇孙巴巴拿来？稀奇嘛，倒也没有，只不过知道你食欲不佳，特地为你烙的。既然吃不了肉，那就蘸点蜂蜜吃吧。这可难得了，这是哪来的蜂蜜啊？下午啊，我在山边岩石下发现了一个蜂巢，于是我就跟老鲍去把它给摘了。这碗蜂蜜啊，够你吃好些天了。你养伤要吃药，吃药苦的话，你就就着蜂蜜一起喝吧。嗯。对了，我有件事情想问你。什么事啊？我一定知无不言，言无不尽。皇孙，打算如何说服西长青？嗯，如果我告诉你，我一筹莫展，你信不信？我信啊，换作是我，我也会一筹莫展。西长京乃国朝京都，太祖征十万民夫修筑十六年，固若金汤。孙敬，当世名将，曾经三成高绩，他守城的本事，可比咱们攻城厉害多了。何况攻城本来就比守城要难得多。而且，孙敬这个人冷酷凶残，几乎无懈可击。你说，我能不一筹莫展吗？线下他派大军征战百越，又派大队人马北上瀛州。其实他可用之兵并不多，那也有十万禁军，留着守城之用啊。禁军原本是天子亲将之师，可以动摇吗？当初就是禁军反了，要不然孙敬能凭一己之力颠覆朝纲，弑杀先帝，杀诸王吗？困而为之呢？困而为之，困而为之，此乃下下之计。眼下孙敬又在屯粮，以作围城之备。西长京这种城池，哪怕围上个一年半载，也不见得一定能够破城。彼时，孙敬肯定已经召回征百越的大军，来个前后夹击。到时候，就算我们联手，也未必能胜此一举。如果。我有一个计策，可以破城。那皇孙愿不愿意答应我一件事呢？你愿意留下与我共破西长京？哼，你是想围魏救赵，以解瀛州之困是吧？
，如果能破西长经，或是逼得孙静把围困在瀛州的兵马调回，那瀛州之围自解。我答应你，就算你对我提一万件事，我都可以答应你。皇孙还真是唯见眼前之理，要是我不能破城，那你就什么都不能答应我了。那倒也不是，你若不能破城，我可以答应你九千九百九十九件事，但你却要答应我一件事。什么事啊？哼、嗯，现在还没有想好，等我想好了，你再答应我也不迟。怎么这么古怪的说法？我总觉得你在谋算些什么。你放心，我不会让何笑为你为难的。哼，那我这件事。也不会让你为难。都说这城外青云观的神树很灵，我一看，原来就是平婆树，枝叶确实可以镇痛祛毒。啊，我已经吩咐了店家，给你准备了一大桶热水，待会儿用它浸泡沐浴，对你的剑伤有好处。你去城外了？顾婉娘约我在青云观相见。说顾相现在可以出府，但不能出城，而且府里府外遍布眼线，他现在每每出门都会被人尾随，所以我们要相见的话，就一定要想好办法。我倒是想到了一个好办法，这么快就有好法子了，那不得很快想出一个法子，好报你这折枝之恩啊。嗯，你为什么带我来这里啊？这里呢是酱园。小时候受了委屈或被父王打了，就会偷偷从府里面跑到这儿，然后藏到这树上。站在这树上的时候，看着天高云白鸟叫。每到夏天，蝉还会在这里脱壳而出，留下一个空空的知了壳。我便捡了那知了壳，拿墨涂画好，结果就跟真的蝉一样。<笑>那我猜你肯定是拿这个假知了去吓唬人了。是啊。李俊呢，最怕这些虫子了。有一次，他把墨打翻到书上，却污蔑我，害得我被父王揍了一顿。我气不过，我就把那个空的蝉壳放到他的书桌上，结果呢，把他吓得嗷嗷大叫。好了，这下他又去告状了，我又被父王揍了一顿。嗯，在我们瀛州也有一片小小的山坡，在树林后面。春天的时候。山坡上开满了野花。小时候，我经常牵着马，躺在山坡上，看着天上的云，慢慢的飘过。要是小时候能认识你就好了。那可不一定，也许小时候你还会觉得我讨厌呢。刚认识我的时候，你还不是恨我恨得牙痒痒。那时候你多坏啊，一脚把我踹到井里，害得我泡了很久的凉水。那你还把我踹到河里了呢？那我要不要现在给你打两下除除气啊？你把脸凑过来。说好打不能弹的。为什么只能打不能弹？我不管，你弹了我我就要弹回来。哎，你看。嗯<笑>那我们这茬，今日能与顾相相见，也算是有惊无险。还得多谢你那个计策，能得十七郎一个谢字，也算我不虚此行。清凉爽口的杨梅茶嘞，公子小姐来一壶。还记得我们那日在茅屋下与夏饮茶做饭吗？当然记得了。若这一次能够收复西长清，诛杀孙静，到那时候，我们就一起吃马乐游园。只怕到了那个时候，皇孙殿下政务繁忙，有别的要事，早都忘了跟我还有乐游园之约了。不可能，再忙再累，我都不会忘记你，更不会忘记与你的乐游园之约。
哈哈哈哈哈哈！哎呀，这新闻写的不错呀，尤其是骂我那段孙贼不死，苍生何辜啊！大都督恕罪，恕什么罪呀、啊？我看好的很呢、啊。这等森严的宫禁，竟然能把一个死了的梁王偷偷弄出宫，然后死而复生，还能在东都登基称帝。这等通天的本事，这鬼神不知的手段，我不知道今晚睡着了以后，明日会不会丢了首级？大都督恕罪，大都督恕罪。那些可疑的人，不需要讯问，通通都杀了。还有那些冥顽不灵的前朝旧臣，也派兵把他们接到宫里来，免得他们蠢蠢欲动。是，大都督，要不要避旧城，禁止百姓出入，好好搜一搜？既然派人到西长京散发檄文接帖，自然是想扰乱民心。何必要重他们奸计呢？李逆大军逼近，一旦必成，百姓就嫌乱了，于战事不利。大都督所虑甚是。不过，进出城门的人要严加盘查，城中也要细密搜索，务必要抓到那些散发檄文接帖的奸细，卡了他们的人头，送到洛阳去。好好吓一吓那个梁王，哼！梁王这个老头胆小，若是真被我吓死了，那可就成了天大的笑话了。是十七郎，顾小姐来了，请坐。深夜乔装冒险到此，出了何事？近有时，宫里突然来人，说大都督传谕，要我父亲进宫去。父亲虽然不情愿，可是又怕连累家人，只好被押了进去。到了夜里，我就乔装成下人，偷偷溜出来，给你们报信。顾小姐辛苦了，不知顾小现在安危如何？我也不知，但想当初孙静没有杀我父亲，想必现在也不会立刻动手。是，顾强声望极高，孙静不会轻易杀他。顾小姐，你也别太担心。你们快走吧，我在来的路上看到好多兵马搜捕，若是若是发现了皇孙，那就糟糕了。我们顾家有庄田，皇孙若是需要的话，可以先去避一避。放心吧。我们自有安排，倒是顾小姐，近日不要再冒险出来了。耳朵，送顾小姐回去。是，顾小姐，请。给我搜，挨家挨户都不能放过。我拿着，我看看。还有你，你，王总，都是你的。怎么一大早就开始搜查？也不知道谢长尔和老帮能不能脱身啊？肯定可以。再说了，他们还有桃子姐一样，等一会儿就过来跟我们会合。我要见识见识，这姑娘身上有什么可疑之物？小娘子，官人，竟敢脱你爷爷的衣服！看我这大胡子，不扎死你！大家胡子不能放过，是。
，安公，原来是安公，安公。杨七娘告诉我，她阿娘早就已经给她准备好了嫁衣嫁妆，就等着徐三郎来迎娶。我跟杨七娘年纪相仿，身段也差不多，等到时候，你扮成徐三郎上门迎亲，我就穿上喜服，盖上喜帕，到那时，大家只会认为我是杨七娘。花轿一坐，吹吹打打的往城外走，又有李正的嫁娶文书做担保，城门处也不会为难的。不行，若这么做，不仅让杨阿婶冒险，还会耽误杨小姐的终身大事。恩公救了老夫人和小女的性命，何出此言呢？此计甚妙，不过是顶着小女的名头送嫁，又何谈冒险呢？等三郎回来了，我悄悄的把小女送过去。与他拜堂即可，滴水之恩当涌泉相报。更何况，恩公曾救过我们性命，只有恩公脱险，老夫人心中才得安宁嘛。杨多谢阿婶相助。十七郎，咱们快快出城才是上策。如此，多谢杨阿婶。这位军爷，今日娶妻，这是李正出的婚嫁文书。城外徐家庄的徐三郎，要娶杨家七娘。是，今日娶杨七娘。这是东街贺家的喜饼，给军爷垫垫机。都说贺家的饼好吃，那我就不耽误你们粮食了。走吧，谢谢军爷。走。黄孙这次虽然拿了人家的衣裳，却把刚才那身喜服放在了人家院子里。这可谓是以物易物，跟之前的不问自取相比，还是长进了不少。这之前不是事发突然吗？其实，我还挺喜欢穿这身喜服的。小伟，小伟，桃子，刚刚公子传信来说，我们崔家军的一队人马被孙静的人给冲散了，所以他希望我们尽快前往，一起回潼关。既然如此，那我们就改道会合吧。嗯。皇孙，这是要回潼关吗？虽指百里，但是此处地形复杂，我还是陪着你去了。如此说来，皇孙这是担心我跟大军会合，会对潼关不利。那是当然，你这诡计百出，我定要亲自盯着你才行。走。